Hello class! Oi turma! Sou a professora Carolina, professora de inglês. Hoje nós temos mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos estudar a parte gramatical do, do, parte gramatical do passado simples, do dare to be, ok? Do verbo haver no passado, ok? Do verbo ser ou estar, do verbo haver no passado, dare to be. Então vamos lá. Antes de nós começarmos, pega o seu livro e abre na página 60, page 60. Ok? Então vamos relembrar o passado. Então, nós temos aí na página 60. Já pegou o seu livro? Pause o vídeo se você ainda não pegou. Pega o seu livro e abre na página 60. Então, vamos lá. Vamos relembrar o verbo to be. Aí na página 60, nós temos a seguinte tabela. Verb to be. Então, no verbo to be, nós temos a forma presente e o passado. Present and simple past. A forma singular e o plural. O singular, nós usamos o is. She is a student. He is a student, ela é uma estudante, ele é um aluno, né, um estudante. É o verbo ser ou estar. Ele é, ela é. He is, she is, é o presente na forma singular. E o plural do verbo to be, no presente, nós temos o are. They are students, eles são estudantes, eles são. Agora, no presente, o verbo ser ou estar no presente, eles são alunos. They are students, ok? Então, essa é a forma presente do verbo to be. E o passado? O passado nós usamos o was. O verbo was no passado. Haviam ou for, não, foram ou estavam. Foram, eram ou estavam no passado. Então, he was a student. Ele era um estudante. He was. He was a student. E o plural? Você usa o or para indicar o passado do verbo ser ou estar. He, uh, they were students. They were students. Eles eram estudantes. They were. They were. They were students. Eles eram no passado. Acompanhe aí no seu livro. Ok? Então, no presente, they are students. Eles são estudantes. E no passado, they were students. Eles foram estudantes. Agora não são mais. Já cresceram. Não são mais estudantes. Ok? Então, o presente é is, no singular, e... Are, no plural. E o passado was e o are. E o verbo dare to be, o verbo haver, né? Diz no, no, você quer dizer existir, né? O mesmo que existir, haver, existir. O dare to be. Então, vamos ver o presente. A mesma coisa do verbo to be. Nós temos o there is a... There is a book on the table. Há um livro na mesa. There is a book. Há um livro agora. Só tem um. There is. There are books on the table. There are books on the table. Então, há muitos livros na mesa. There are books. Então, there is a book. Só tem um. Um livro na mesa. E there are books on the table. Vários livros na mesa. Então, there are. E o, e o simple past? E o passado do there to be? Mesma coisa do verbo to be. There was a book on the table. Então, havia um livro na mesa. There was. Havia no passado. There was. Havia, agora não tem mais. There was a book on the table. Havia um livro na mesa. E o plural? There were books on the table. There were. Haviam. There were. Haviam books on the table. Livros em cima da mesa. Agora não tem mais nenhum livro. No passado haviam. Ok? Então a gente forma o passado usando was e were. Was no, no singular e were no plural. Ok? No caso do there to be, você precisa colocar o there, was, there, were. E no verbo to be, só colocava was e were para formar o verbo. Ok? Então vamos aprender mais agora as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Então vai lá para a página 63 do seu livro. Vamos relembrar o verbo to be na forma do passado simples e o dare to be também no simple past. Então, vamos lá. Vamos ver a forma afirmativa do verbo to be no passado, ok? Repita comigo. I was afraid. I was afraid. Eu estava com medo. Uma forma afirmativa. Eu estava. Eu estava com medo. I was afraid. Então, é singular. Eu uso was. You were afraid. Você estava com medo. You were. Ok? Toda vez que você tiver o you, você vai usar o were. E o singular? He, she, it. 
He, she, it was afraid. He was afraid. She was afraid. It was afraid. Ele estava com medo. Ela estava com medo. O gato estava com medo. It was afraid. Ok? Então, toda vez que você tiver as pessoas, os sujeitos no singular, você vai usar o was. Quando tiver no plural, você vai usar o were. We were afraid. Nós estávamos com medo. We were afraid. Nós estávamos no passado. Uma, uma, uma frase afirmativa. Nós estávamos. É, you were afraid. Vocês estavam com medo. You were afraid. They were afraid. Eles estavam com medo. They were. Então, singular, você usa was para indicar o passado. E were para indicar. E o para indicar o passado no plural, ok? Estavam no passado, ok? Do verbo ser ou está. Só estou dizendo o verbo ser ou está no passado. Estavam, estava com medo. E a forma interrogativa do passado, como é que eu formo? A mesma coisa de todas as formas interrogativas do inglês. Você vai passar o verbo lá para frente. Olha só, não era I was afraid? Aí agora, was I afraid? Was I afraid? Olha, eu mudei o verbo, ele estava lá depois do sujeito, depois do I, agora ele foi para frente. Was I afraid? Eu estava com medo? Was I afraid? E o you were? Eu estava com medo. E o you were afraid? Você estava com medo. E como é que eu faço uma pergunta? Vou colocar o were lá para frente. Were you afraid? Were you afraid? Olha só, was you were for lá para frente. You, were you afraid? Were you afraid? Você estava com medo? Was he afraid? Was he afraid? Was she afraid? Was she afraid? Ela estava com medo? Ele estava com medo? Was it afraid? O gato estava com medo? Was it afraid? Were we afraid? Nós estávamos com medo? Were you afraid? Vocês estavam com medo? Were they afraid? Eles estavam com medo? Então, assim que a gente forma a forma interrogativa, nós passamos was e were lá para frente antes do sujeito, ok? E coloca a interrogação, não vai esquecer da interrogação. E a forma negativa? Olha lá para o início, para a afirmativa. Nós temos I was afraid. Eu só faço acrescentar o um not depois do verbo. I wasn't afraid. I was not afraid. Eu não estava com medo. I wasn't. Essa é a forma contraída de was not. Eu não estava com medo. I wasn't afraid. E o plural? Ah, you weren't afraid. Vocês não está, você não estava com medo. You weren't afraid. You were not afraid. Só colocar o not depois do verbo. He wasn't afraid. Ele não estava com medo. She wasn't afraid. Ela não estava com medo. It wasn't afraid. O gato não estava com medo. We weren't afraid. Nós não estávamos com medo. You weren't afraid. Vocês não estavam com medo. They weren't afraid. Eles não estavam com medo. Ok? Então, assim que você forma a forma afirmativa, a interrogativa e a negativa do passado. A forma afirmativa é sujeito, verbo e complemento. I was, you were. A interrogativa coloca o verbo lá para frente. Was I? Were you? E a forma negativa é só colocar o um not depois do verbo. I was not afraid. Ok? Então, vamos ver algumas considerações. Para você identificar que as frases estão no passado, lembram? Time expression usually used, usually used with the simple past. Então, vamos ver algumas expressões de tempo que normalmente são usadas para identificar o passado. Nós temos yesterday, que é ontem, last night, noite passada, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado, two months ago, dois anos atrás, last vacation, as últimas férias, the day before yesterday, antes de ontem, né? Last summer, no último verão. Toda vez que você vê as palavras yesterday e last e ago, você já sabe que está falando no passado. Então, a sua frase toda estará no passado. Então, você vai encontrar was e were. Ok? E o there to be? Olha aí na sua página 63 ainda, lá no quadro de baixo. Nós temos a, 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 o quadrinho aí do there to be. Do verbo haver, né? Vamos ver no passado. Nós temos a afirmativa e for, a forma afirmativa do singular e do plural. É bem mais fácil que só tem dois, singular e plural. Então, vamos ver aí. 
There was a new student at school. Então, havia um novo aluno na escola. There was. Só tinha um, né? Então, there was a new student at school. Então, então você usa o there was. Só tinha um. Então, no passado, ele não tem mais nenhum. Antes tinha. There was. Havia. E o plural? There were new students at school. Então, havia novos estudantes. Muitos. Mais de um. There were. Havia um, there were new students at school. A forma afirmativa. E a interrogativa? A mesma coisa. Eu vou passar o verbo lá para frente. Olha só o que aconteceu com o verbo. Was there a new student at school? Havia um novo aluno na escola? Was there. Olha só, era there was. Agora ficou was there. Was there a new student at school? Havia um novo aluno na escola? E o plural? Were there. New students at school were there. New students at school. Haviam novos alunos na escola? Então, olha só, era there were. Agora ficou were there. Só vez passar o was e were lá para frente. E formei a interrogativa. E coloquei a interrogação, hein? Não esqueça da, da interrogação no final. E a forma negativa? Como é que eu faço? Só faço acrescentar o not depois do verbo. Qual é o verbo? Was ou were? Então, vamos lá? There wasn't. A new student at school. There wasn't. Não havia. There wasn't a new student at school. Não havia um novo estudante na escola. E o plural? There weren't. There weren't new students at school. There weren't. Que é o mesmo que were not. Não havia. There weren't. Não havia um novos estudantes na escola. Ok? Então, afirmativa. There was. A new student, there were new students. Interrogativa, was there new student? Were there new students? Só passar o verbo para frente. E a negativa, só coloca assim, tá o note. There wasn't. There wasn't a new student. Não havia um, não havia um novo estudante, né? There weren't new students. Não havia um novos estudantes. Ok? Então, assim que a gente forma a afirmativa, a interrogativa e a negativa do there to be. Agora que a gente já aprendeu a forma gramatical, para depois da nossa videoaula, vocês vão fazer uma tarefa, homework, dever de casa, na página 63, aí embaixo, na seção Dig Writing. Então, o que, é que diz a primeira questão aí? Read the dialogue on page 61. Então, leia o diálogo na página 61. Lembra do diálogo da aula passada? Que tinha a Hannah, que ela viu os meninos pichando lá o um muro? Então, vocês vão ler de novo esse diálogo. E rewrite the sentences with was and were. Então, você vai reescrever aonde, teacher? Bem aqui, ó, nessas linhas. Você vai reescrever todas as sentenças que vocês encontrarem lá naquele diálogo da Hannah, que ela viu os meninos pichando o muro da escola. Vocês vão encontrar todas as, as sentenças que vocês, que vocês verem lá, que tiverem was e were, ok? Se você identificar uma sentença que tiver was e were, você vai reescrever ela aí nesse espaço aí do seu livro, ok? Na página 63. Ok? Então, você vai ler de novo o diálogo da aula passada, lá da página 61, e vai reescrever todas as sentenças que tiverem was e were. E vamos lá agora para a página 64. Na página 64, tem essas figuras aí de comida. Hum. Então, nós temos antes da festa, before the party e now, agora. Então, antes da festa, havia quantos brigadeiros? E agora? Só tem esses aí. Então, olha só o que diz a segunda questão. Look at the pictures. Você vai olhar as figuras. And complete the sentences. Follow the examples. Você vai olhar as figuras e completar as sentenças. Siga o exemplo, ok? Então, olha só. Antes. Antes da festa. Aí tá aí a fase. Brigadeiros in the tray before the porch. Haviam brigadeiros, né? Quantos brigadeiros? Você vai contar. Na bandeja. Haviam tantos brigadeiros na bandeja antes da festa. Agora só tem tantos brigadeiros, né? Brigadeiros não. Então, você vai preencher esses espaços. Você vai escrever assim, ó. There were, haviam 15, 15 brigadeiros in the tray before the party. Na, na, haviam 15 brigadeiros na bandeja antes da festa. There were, haviam. Aí você vai colocar a quantidade. E agora? There were just two. Então, a agora no presente. There are just two. Só dois. Just two. Só. Just. Só. Apenas 
Just é apenas ou só. Just two brigadeiros now. Então, só tem dois brigadeiros agora. Antes haviam 15, agora só tem dois. Então, você vai escrever, vai seguir esse modelo de frase. Você vai mudar o 15, que é o número, e o two, né? Que é o número que sobrou agora, nesse momento. Antes haviam tantos, depois que a festa começou, né? Só tem, sobraram dois. Todo mundo comeu tudo. Então, você vai seguir esse modelo de resposta. Você vai mudar o número. E se for no, no singular, você vai usar o was no passado, em vez do were. E se, for, e se for no passado aqui na parte do now, você vai usar there is. Ok? Singular there is, plural there are. No passado, there were para plural e there was no singular. Se tiver só um. Ah, olha a, a primeira imagem da letra A. Nós temos alguns copos, né? Você vai contar a quantidade de copos. Quantos haviam antes da festa? Aí você vai dizer there was ou there were. Aí você vai dizer a quantidade de copos que havia antes da festa, na bandeja. E agora, quantos só sobraram ali? Só tem quatro, né? Então, você vai dizer que agora, né? There are or there is. Aí você vai dizer quantos tem agora. Você vai seguir o modelo, exatamente como está lá na, no exemplo. Aí tem as pizzas. Slice of pizza before the pot. Quantos pedaços de pizza tem aí na bandeja antes da festa? E quantos sobraram agora? Quantos pedaços de pizza? Aí nós temos... Cans of soda, né? On the table before the port. Nós temos é, latas de soda, latas de refrigerante antes, na mesa, né? Na bandeja, na mesa antes da festa. Quantos tinham antes? Quantos tem agora? E você vai escrever a frase como está lá no exemplo, ok? Você vai mudar a quantidade e a forma do verbo. Vai ser there is or there are. E aqui, os hot dogs. Aí tem aí a frase, hot dogs on the tray before the party. Então, haviam quantos hot dogs na bandeja antes da festa? Aí você vai escrever, haviam tantos hot dogs, mas usando o there to be. There were or there, there was. E agora, there is or there are? Aí você vai escrever quantos tem aí. Igualzinho como está lá no exemplo. E a última, gift in the box. Quantos presentes haviam antes? E agora? Aí na caixa, tá? Gift é presente na, na caixa, in the box. E a, e a terceira questão? O que, é que você vai fazer na terceira questão? Write answers to the questions. Então, você vai escrever respostas para as perguntas. According to the pictures, de acordo com as imagens. Então, você vai responder de acordo com as imagens que você está vendo. Siga o exemplo. Follow the example. Então, vamos ver o exemplo. Olha só a pergunta. What there? Three birds on the branch. Então, haviam três pássaros na, no galho? Haviam três pássaros no galho? What there? Three birds on the branch. Então, vamos ver quantos pássaros tem aí no galho. Só tem um, né? Aí eu vou dizer que... Vou corrigir. Não. No. There was only one. No. There was only one. Não, só havia um pássaro. Havia apenas um. There was only one. Only. Apenas. Only one. Só um. Ok? Então, você vai corrigir todas as outras sentenças. Ele está perguntando. Olha a letra A aí. What the four balls on the racket? What the four balls on the racket? Então, haviam quatro bolas na raquete. Aí você vai contar quantas bolas tem aí. Aí você vai corrigir. No. Aí você vai contar quantas tinha. There were. Aí quantas tem aí? Only. Apenas. Aí você vai dizer quantas tem de verdade. Letter B, olha na letra B aí, da página 66. Isso já é na página 66. Uh, what the five pairs of shoes on the shelf? Então, tem cinco pares de sapatos na, aí na prateleira? The, uh, what the five pairs of shoes? Tem cinco pares de sapatos? Pairs of shoes? Five? Tem five aí? Tem cinco? Aí você vai dizer se é sim ou não. Aí você vai responder como está lá no modelo. E aqui no vara, no, na segunda imagem, né? nessa próxima prateleira. What are there six hats on the shelf? Tem seis, seis chapéus aí na, na prateleira. Six, six hats, tem seis. E a letra D. What are there six t-shirts? Tem seis camisas. Six t-shirts, seis camisas no varal. On the clothes line. Aí você vai dizer que não, né? Aí você vai contar quantas tem apenas, ok? Então, só seguir o modelo. Thank you, class. É, obrigada, turma. Espero que vocês tenham aprendido bastante o verbo dare to be no passado. 
É, sigam o modelo aí do, do exercício. É só fazer igualzinho, só contar a quantidade correta e escrever aí nas respostas, ok? Thank you, class. Obrigada, turma. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.